Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kali ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan masih bersama saya bersama Pak Dery. Kali ini saya ada di 11 IPS 5 ya. 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 Kalau saya boleh tahu ya. siapa hari ini yang tidak hadir? Pikli. Pikli kenapa Pikli? Sakit. Sakit apa? Kamu tahu nggak? Mata. Sakit hati. Oke. Pikli sakit ya? Oke saya catat dulu. Pikli. Pikli aja ada lagi? Ada. Ada ya? Oke. Kalau tidak ada saya ingin mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Saya pengen Dimas yang pimpin. Ayo Dimas. Ya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, okay. terima kasih Dimas sudah memimpin doa Luar biasa sekali, mudah-mudahan pembelajaran kita Menjadi berkah dan buah Oke, okay. hari ini Setelah kita belajar Di bab sebelumnya tentang Renaisa, kemudian tentang revolusi industri Kali ini kita akan Melihat babak baru Yang terjadi di dalam sejarah dunia Ada yang namanya Revolusi Amerika yang katanya terjadi tahun 1775 sampai 1786. Nah, sebelum kita ulik nih sebenarnya, apa sih sebenarnya revolusi Amerika itu? Kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih arti kata revolusi. Ada yang tahu nggak? Saya coba awal awal. Ya. Revolusi Amerika kalau revolusi itu perubahan yang secara besar besaran. Oke, secara besar besaran. Ada yang mau nambahin? Ayo, Nelly. Perubahan eh, benar tadi perubahan saya besar. Besar itu dalam bidang agama, politik, ekonomi dan lainnya jadi semuanya itu berubah nggak cuma di satu bidang aja. Oke, tepuk tangan juga buat Al dan Nelly ya. Oke. Amerika ini adalah perubahan besar, perubahan mendasar dan perubahan secara cepat yang terjadi di Amerika. Nah, Amerika yang dimaksud sebenarnya bukan Amerika secara benua, tapi Amerika sebagai sebuah negara. Kita pernah mendengar negara yang namanya United States of Amerika, Amerika. Oh, ya. United States of Kingdom itu beda lagi, gitu ya. Nah, kita nanti akan belajar. Sebenarnya revolusi Amerika itu seperti apa sih? Nah, kenapa kita belajar ini? Ternyata ini sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam kurikulum pembelajaran kita. Ini sesuai dengan kompetensi dasar ini. Jadi kalian itu harus bisa menganalisis pemikiran yang melandasi revolusi besar dunia. Dan hari ini kita belajar tentang Amerika. Nah, selain Amerika sebenarnya ada Prancis, ada Cina, Rusia, dan Indonesia hmm. Tapi kita belajar Amerika dulu Amerika. ya Ini bisa kalian lihat Kemudian, ini tujuan pembelajaran kita Nanti kita akan mencapai tujuan pembelajaran ini dengan pembelajaran yang akan kita lakukan Nah, pernah lihat brand-brand ini? Ah. Oh, pasti yang sering dipakai sama Dimas nih, PlayStation ah. nah, gitu kan? Kemudian ada yang sering ditonton mungkin sama Jenis Nah, ini adalah 50 brand paling ternama yang berasal dari negara Amerika Serikat Jadi kalau kalian semuanya sudah familiar tentang brand-brand ini Artinya apa? Barang-barang atau produk-produk dari Amerika itu sudah tersebar di Indonesia Nah, artinya apa? Berarti Amerika ini adalah sebuah negara yang sangat berkemaluan gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya Amerika bisa sampai menjadi negara paling berpengaruh itu ya. Ini selain di bidang ekonomi, di sini juga Amerika tercatat sebagai negara yang punya angkatan militer terbesar di dunia. Selain itu juga, Amerika Serikat ini punya pangkalan militer hampir di seluruh dunia artinya Amerika Serikat saat ini bisa dikatakan atau bisa didefinisikan sebagai suatu negara yang super power baik dari segi militer, politik, budaya ataupun ekonomi. Tapi tahukah kalian bagaimana Amerika bisa mencapai itu? Up dan apa hubungannya dengan revolusi Amerika? Kita lihat di video berikut ini. Sepanjang lebar tentang sejarah Amerika yang memperlihatkan perjalanan panjang dan lima masam dalam menjadi penguasa, bisa kita bilang ada usaha kuat yang bahkan bisa mempengaruhi banyak negara. 
Masalah pertanyaan negara adidaya baru atau persaingan Amerika untuk sekarang tidak ada. Orang Spanyol dan Portugis yang datang ke Amerika. Akibatnya Amerika bagian selatan dikuasai oleh Portugis dan Spanyol. Uh. Oleh Inggris, New Amsterdam kemudian diubah namanya menjadi New York. Dengan ke Inggris dan Francis, kedua negara tersebut kemudian terlibat perang tujuh tahun. Tangi perang itu sehingga semua tanah dan koloni di Perancis yang ada di Amerika orang-orang Inggris kemudian membentuk koloni-koloni yang berjumlah 13. Umumnya para penghuni wilayah jajahan Inggris di Amerika itu adalah para imigran yang ditambah kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kemudian, Raja Inggris juga memaksakan rakyatnya untuk menganut agama Kristen Amerika dan melarang menganut agama Inggris. Inggris. Kenapa orang-orang Inggris mau pindah ke benua Amerika? Karena. Tunggu dulu, tunggu dulu. Karena perbedaan agama, Pak. Perbedaan agama. Oke. Okay. Ayo, Sebul. Karena kalau oh, di Inggris itu kayak masih pen, belum terbuka gitu, Pak. Belum ada kebebasan. Pindah sih ke Amerika. hidupnya belum terfasilitasi, akhirnya mereka nyari tempat baru yaitu di Amerika. Ini adalah suatu model pembelajaran namanya problem based learning. Kita nanti akan belajar menemukan pengetahuan baru dengan cara memecahkan suatu permasalahan. Saya sudah bagikan kan kelompoknya waktu itu ya. Dan kelompoknya itu dikasih nama sesuai dengan negara bagian Amerika Serikat yang ikut memerdekakan negara itu. Ini ya. Jadi nanti saya nggak harus panggil kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, tapi nanti saya akan panggil kelompoknya Maryland, gitu ya. Kemudian kelompoknya New York, kelompoknya Delaware, gitu ya. Nah, masalah apa aja sih yang harus diselesaikan? Masalahnya itu adalah yang pertama, mengapa Amerika Serikat sebagai bangsa yang baru muncul pada abad ke-18 ini mampu memiliki ekonomi yang sangat maju? Jadi cari ekonominya. Kenapa ekonomi mereka maju? Terus yang kedua, mengapa Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di berbagai tempat di negara di dunia gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa Amerika Serikat mampu mempengaruhi dunia untuk melakukan demokratisasi? Jadi banyak negara-negara yang seperti kita ketahui menjadi negara demokrasi itu terinspirasi dari Amerika. Kemudian yang keempat, mengapa Amerika Serikat mampu mempengaruhi budaya populer yang ada di dunia saat ini? Sekarang saya minta kalian semuanya lihat ada di QR code yang ada di depan ini. Bisa pakai Google Lens ataupun aplikasi yang lain silahkan di scan dulu, scan dulu. Setiap orang nanti bisa mengakses di mana QR ini akan mengarahkan kalian kepada Google site yang sudah saya buat di mana di dalamnya ada materi tentang revolusi Amerika. Udah masuk semuanya? Di dalam Google site itu. Nah, di dalam Google site itu nanti akan ada LKPD. Di mana di dalam LKPD itulah nanti kalian harus bekerja dan kalian mulai merumuskan sebenarnya jawaban dari setiap permasalahan tadi itu apa gitu ya sudah masuk? ya bisa 25 menit untuk merumuskan jawabannya oke silakan kalau ada yang merasa kesulitan atau ada masalah silakan boleh ditanyakan atau kita membantu juga sudah sudah ngerti kan cara ini? Tuh, kalian kelompok yang mana? New York. New York berarti masalahnya harus dipecahkan apa? Tentang ekonomi ya. Okay. Kalian cari dulu sumber-sumbernya. Kenapa ekonominya begitu besar? Salah satunya yang pengaruhnya ya setelah Perang Dunia Kedua. Di saat negara yang lain hancur, Amerika Serikat enggak. Makanya ekonominya bisa mulai di luar. Ya, nah, itu udah mulai jalan. Masalahnya tentang apa kalian? Itu kenapa apa Amerika dapat menyebarkan budaya Oh, demokrat. Oh, budaya populer. Ya, budaya ya. populer yang kamu garis bawahin apa di situ? Ya. Ada enggak budaya populer Amerika yang menur- oh, yang menyebar? Musik. Musik. Musik ya. bahasa, okay. makanan. Itu. Burger juga kan di mana-mana Mexico, ya. KFC ya. kan itu budaya budaya mereka. Boleh. Berarti dicantumkan referensinya. Ya.
Indonesia sebagai suatu bangsa yang juga sama-sama pernah terjajah tentu memiliki kesempatan buat bisa kayak Amerika Serikat. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita terus berinovasi, kita tunjukkan semua potensi. Niscaya suatu saat nanti Indonesia akan bisa seperti Amerika Serikat gitu ya. Oke, ada yang mau nambahin ke hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita? Apa ya? Saya, Ayo Dimas, kesimpulannya apa? Kita sebagai anak muda harus terus apa ya? Kayak meningkatkan apa namanya? Mengembangkan pola pikir kita terus juga harus diaplikasikan. Inovasi dan inovasi. Harus banyak banyak lagi inovasi. Banyak juga. Mengembangkan ide-ide. Ayo. Ya kayak mengembangkan ide-ide lah. Kalau kamu jago silat, main silat terus ya, gitu ya. Oke. Okay. Bagus ya. Harus meng- mengajak kan kita sendiri aja gitu. Oke, okay, jadi jadi kayak misalnya kita mau terus belajar kayak dulu aja dengan tugu, sekarang berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Kita akan yang buat sebagai anak muda bukan kita yang buat. Oke, oke. Oke, Revolusi Amerika bukan hanya pembelajaran yang untuk dihafal saja, Amin. tapi ini suatu pembelajaran buat kita supaya kita juga bisa berevolusi di dalam kehidupan kita. Oh. Oke, okay. minggu depan kita akan bahas tentang Revolusi Amerika, jadi eh, Revolusi Prancis. Jadi siapkan nanti untuk materinya akan saya share setelah ini. Oke, okay. okay. akhir kata bila itu topik Polidaya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih kalian natural banget Tidak seperti di gua